სადაც არ უნდა იყო მანქანაში ოფისში სახლში თუ ქუჩაში თელი დღის განმავლობაში შენ გეყოლება ერთგული და სასიამოვნო თანამგზავრი უბრალოდ მომართე რადიო მიმღები ტალღაზე 107 და 9 გადაცემა მთელი დღე გადამდები განწყობა საჭირო ინფორმაცია და მუსიკა რომელიც გიყვარს თელი დღე ყველაზე საინტერესო და საჭირო რუბრიკები გათამაშებები და საუკეთესო მუსიკა დილიდან საღამომდე თელი დღე უსმინე ყოველ დღე ძველი ქალაქის ეთერში მთელი დღე შენი საუკეთესო თანამგზავრი მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო FM აშვიც სადაცხაზე თქვენ უსმენ გადაცემას მთელი დღე და რუბრიკა სტუმარის დრო დადგა რომელსაც მე ქეთევან ბერძენიშვილი ვუწყები და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჰაინრიხ ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი ხაბატონი ნინო ლეჟავა და მიზეზი იმისა თუ რატომ ჩამობდანდა ხაბატონი ნინო ლეჟავა ამის შესახებ მოგახსენებ დღეს ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იხსნება ჰაინრიხ ბიულის 10 წლის თავისადმი მიწყნელი გამოფენა და გაიმართება საჯარო ლექცია უფრო კონკრეტულად ამ თემასა და ზოგადად ჰაინრიხ ბიულის ფონდის საქმიანობის შესახებ თავად გავატონი ნინო მოგიყვება მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩამობძანდით და ჩვენი სტუმარი ხართ მოგესალმებით აა გავატონი ნინო ჩვენმა რადიომსმენელებმა და იმ აუდიტორიამ რომელიც ძალიან ხშირად ესწრება ყოველ თვეში და ხანდახან თვეში ორჯერაც ჩვენ საჯარო დისკუსიებს იციან რომ ბიულის ფონდი რამდენიმე მიმართულებით საქმიანობს სამხრეთ კავკასიაში მათ შორის ქართველოში და აქტუალურ თემებზე მიდის მშენებობა, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ დებატები, არამედ უფრო ფართო საქმიანობა აქვს ბიულის ფონდს. მოდით მოგვიყევით ბიულის ფონდის შესახებ და იმ მიმართულებებისა, რომელზეც ფონდი მუშაობს. დი მადლობა ინტერესისათვის ჰანიხ ბიულის ფონდი გახლავთ გერმანული მწვანე პოლიტიკური ფონდი, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში და კერძოდ საქართველოში 2003 წლიდან მუშაობს. ჩვენი ძირითადი მიზანი და მისია საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის ხელშეწყობა და განვითარება და ამ მიზნით ჩვენ მუშაობთ როგორც წარსულის გააზრებაზე მაგალითად, ასევე აწყოს განვითარებაზე და ასე თქვა სამომავლო პერსპექტივებზე კონკრეტული სამხრეთ კავკასიური ქვეყნებისათვის. ეს გულისხმობს მაგალითად თუ წარსულის თემაზე ვისაუბრებთ, ეს არის მაგალითად საბჭოთა წარსულის გააზრების თემა, როცა ჩვენ სხვადასხვა კვლევით ორგანიზაციებს ან სტუდენტურ ორგანიზაციებს მაგალითად გორში ხელს უწყობთ იმაში, რომ მათ ერთი სხვრივ საარქივო მასალების დამუშავებით გაარკვიონ თუ რა ხდებოდა მეოცე საუკუნის განმავლობაში. ან პირიქით მას შემდეგ რაც ასე თქვა საარქივო მასალების გაანალიზების საშუალებით ისინი შეიქმნიან წარმოდგენას ძილობთ ხელი შეუწყოთ მათ თავისი თანატოლების განათლებაში როგორც ეს უკვე სამი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ქალაქ გორში მოგეხსენებათ იქ ვთქვათ საბჭოთა წარსულის თემა განსაკუთრებით სტალინის ფიგურასთან არის დაკავშირებული და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ასე თქვა მომავალი თაობა კაფიოთ ჩამოყალიბდეს თუ რა როლი ენიჭება ამ პიროვნებას საბჭოთა კავშირის წარსულის შეფასების თვალსაზრისით. ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და თქვენ აღნიშნეთ ეს დებატები, რომელიც რეგულარულად თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და დრო და დრო სხვა ქალაქებშიც მიმდინარეობს. ეს არის სწორედ ის პლატფორმა, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ქართულ საზოგადოებას სხვადასხვა პოლიტიკური, კულტურული და სოციალური პრობლემების განსახილველად. ამ თემაზე ასე თქვა თავლოთ ეხლა არ ღირს ჩაღმავება, შეგიძლიათ შემდეგ შეგვიძლია შემდეგ დავაზუსტოთ კიდევაც. და ჩვენთვის ასე თქვა ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქვა უნდა მომავალ თაობაზე მუშაობა, ამას მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი არის ჩვენი გზელვადიანი პროგრამა, რომელსაც ეწოდება მწვანე აკადემია და ეს არის ერთგვარი არაფორმალური განათლების პლატფორმა, რომელსაც ჩვენ ახალგაზრდებს თავაზობთ რეგულარულად საზაფხულო თუ ზამთრის სკოლების ფორმით, სადაც თქვათ სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი სტუდენტები თუ ასე თქვათ ახალგაზრდა 
Kolegebi, jurnalistikis, politikis, sva socialuris perobis, armo matgenlebi, ase aktiviste bikri bebianda, mim dinare probleme psa gani xilavend, da chön mat tawazo tase ve kar kolzilat teoriul charchos imisatuis rom shesadle beli qos tkuat mim dinare procese bis tata upro sirmise uli analizi imisatuis rom samu malo tase ve kasa gebi qos tu rogur da imok medon axal gazema amatu im martulebit. Da ase ve rache xebat kuen zalian parto as pare sadle ta axal gazdam kulevare psi imisatuis rom gar da tkuat tkuen isau pretsab chot hazar sulis gazre bisa ase ve shwad და სხვა მიმართულები მათ ჩაატარა უკლევები და შემდეგ შესაბამისი დოკუმენტი უკვე დაიდოს აი როგორ ხდება ამ კლევარებთან დაკავშირებით შერჩევა ან თუ კონკურსის წესი გაქვთ ან ისინი მოგმართავენ ეს მრავალი წლის განმავლობაში იყო ადგილობრივი რეგიონული სასტიპენდიო პროგრამა როცა ჩვენ ქართლ სომეხ და აზერბაიჯანელ ახალგაზრდა მკლევარებს სოციალური მეცნიერების სფეროებიდან თავაზობდით თორმეტი თვის განმავლობაში სტიპენდიას იმისათვის რომ მათ თქვათ საფუძვლიანად შეისწავლათ მათთვის მნიშვნელოვანი მოვლენები ან რაც კონკრეტული თემები და ამავე დროს მათ შეძლებოდათ ეს მუდმივად კოლეგიალური ჩართულობით განეხილათ ეს ერთმანეთთან ამით ერთის ხვ ჩვენ სწორედ ხელს უწყობდით ახალგაზრდა მეცნიერების დამაგრებას საკუთარ ფეროში პროფესიულ სივრცეში რომელიც მათთვის მნიშვნელოვანი იყო სამეცნიერო თვალსაზრისით მეორესხრივ ასევე ხელს უწყობდით სწორედ სომეხი აზერბაიჯანელი და ქართველი ახალგაზრდების პროფესიულ კონტაქტს იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ესეთი შესაძლებლობები იშვიათად არსებობს ძალიან ხშირად ასე თქვათ ჩვენი სტიპენდიანტები პირველად ხდებოდნენ თქვათ საქართველოში ან ასე თქვათ პირველად მიდიოდნენ ქართველი სტიპენდიანტები სომხეთში ვიზიტა და ეს შესაბამისად ჩვენ გვაძლევს და იმის შესაძლებლობას რომ ისინი თქვათ არ ვხოლო თქვათ ვიწრო პროფესიული თვალსაზრისით ყოფილი ყნონ კავშირში არამედ რაც ადამიანური ურთიერთობებიც მოს თქვათ განევითარებინათ იმისათვის რომ სამომავლოდ თქვათ თუნდაც კლავის პროფესიული მიზნებით ის ეს კონტაქტები გამოიყენებინათ ეს პროგრამა ნელ-ნელა ასე თქვათ დაიხურა იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჩვენ ამ ამ კლევებს რეგულარულად გამოვცენდით და დასავლეთის ბიბლიოთეკებში მიზნობრივად ვარიგებდით და ვაგზავნიდით კიდევ სწორედ იმისთვის რომ რეგიონის მეცნიერებისთვის შეგვე მიგვეცა შესაძლებლობა მათი ნაშრომების ასე თქვა დასავლელ კოლეგებთან წარდგენისათვის და ახლა სწორედ აი ამ წვანი აკადემიის ფარგლებში ასე თქვა გადაიზარდა გარკოლწილად ეს კლევითი საქმიანობა როცა თქვა ჩვენ შერჩევით ყველაზე აქტიურ სმენელებს ამ წვანი აკადემიისა ასევე მცირე სამეცნიერო გრანტების საშუალებით ვაძლევთ კონკრეტულ თემაში ჩაღმავების საშუალებას რადგან მნიშვნელოვანია რომ ერთია თქვათ რაც პრობლემი შეესწავლა მაგრამ მეორე თქვათ მნიშვნელოვანი ასპექტი ისიც არის რომ საზოგადოებისთვის სასარგებლო კუთხით ამ პრობლემის გადაჭრის გზებიც დაისახოს და რადგან სწორედ ეს წანი აკადემია უფრო პოლიტიკური აქცენტითაც არის ასე თქვათ განსაზღვრული შესაბამისა ჩვენ ამ ადამიანებს იმის საშუალებას ვაძლევთ რომ ასე თქვათ ჩამოყალიბდნენ თუ როგორ უნდა ვითარდებოდეს ესა თუ ის პოლიტიკა კონკრეტული ასე თქვათ ქვეყნის კონკრეტული განვითარების კონცეფციასთან დაკავშირებული საჯარო დისკუსიები რაც ფიქრობ რომ ნებისმიერი ქალაქისთვის არამარტო საქართველოში არამედ მის ფარგლებს გარეთ არის ძალიან ინდივიდუალური და ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი ხო აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ თუ გააგძელებთ ისევ აი ამ მიმართულებით მუშაობას და ასევე მაინტერესებს აი იგივე მწვანე განზომილებასთან და მწვანე მიმართებით თუ უფრო მეტად იქნება ბიოლის ფონდიდან ეს მიმართულება ხო ეს ასე გვაქვს ორი საკითხია რომელიც პრინციპში ერთმანეთს გადაიკვეთება კიდევაც იმიტომ რომ 
ჩვენთვის ეს ურბანული განვითარება არის ზოგადად ასევე დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის საფუძველი, ხო? იმიტომ რომ საჯარო სივრცეები არის მნიშვნელოვანი სწორედ იმისთვის, რომ ადამიანებს შეეძლოთ არა მხოლოდ პარლამენტში, არამედ სხვაგანაც შეკრება ერთმანეთთან ურთიერთობის დამყარება და ამა თუ იმ საკითხების განხილვა და ის რაც თქვა ჯერჯერობით მაგალითად ქუთაისში ნაკლება შეიმჩნევა ხო ჩვენ ზო თბილისთან ჩამოვედით და აი უცებ ვიგძენით რაღაც ეს ქალაქის სითბო და შედარებით ადამიანური განზომილება ამ ქალაქის ის რაც თბილისში ეს ქალაქის სტრუქტურა უკვე სრულად მორღოლულია და რეალურად ასე ფეხით მოსიარულეს მაგალითად ძალიან გიჭირს ქალაქში ურთიერთება იმიტომ რომ რეალურად არა მხოლოდ საჯარო სივრცე რაღაც უფრო დიდი თავშეყრის ადგილები არა უნდა ფეხით სავალი გზებიც აღარ არსებობს ადამიანებისთვის შესაბამისად ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე თუ რაღაც როგორ ვითარდება საზოგადოება და ჩვენთვის ეს საკითხი არის სწორედ ანუ საჯარო სივრცეების არსებობა ასეთად უშუალოდ უკავშირდება დემოკრატიის განვითარებასაც ხო ასე თქვა შეიძლება თქვა პარალელი გავალოთ ძველ ბერძნულ აგორასთან თუმცა მაშინ იქ მხოლოდ ვიცით რომ მოქალაქეებად მხოლოდ მამაკაცები ვიცულებოდნენ ხო ჩვენ რა თქვა უნდა ასეთ ასე ცალმხრივ განზომილებას არ გულისხმობთ მაგრამ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ წანე განზომილებაც ამავე კომპონენტით შეიძლება გავიაზროთ იმიტომ რომ რა თქვა უნდა ადამიანისთვის სასარგებლო და კომფორტული საცხოვრებელი და სამუშაო სივრცე დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში რა თქვა უნდა წანე სივრცეებსაც გულისხმობს ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე გასულწელს მაგალითად კავკასიურ სახლთან თანამშრომლობით გამოვეცით მწვანე ანთოლოგია ანუ ერთგვარად ცდილობთ რომ არა მხოლოდ დისკუსიები ვაწარმოოთ არამედ საგანმანათლებლო ინსტრუმენტები შეთავაზოთ საზოგადოება შესამამისად ესეთი თარგმანები მნიშვნელოვანია ერთი სხვა თანამედროვე სამეცნიერო ენის განვითარებისთვისაც და მეორხრივ რა თქმა უნდა პროფესიული ცოდნის ჩამოსაყალიბებლად ა შესაბამისად ასეთი ტიპის თარგმანებს მომავალ წლებშიც გეგმავთ და გონია რომ როგორც ის წანე ანთოლოგია დაიტაცეს და ასე თქვათ ძალიან ფართოდ გავრცელდა ასევე კრებული ქალაქი ჩვენია მგონია რომ ასე თქვათ მომავალი თარგმანებიც ასე რამდენად საინტერესო იქნება ეს იპოვის ქართული მკითხველი და ერთ-ერთი კიდე მნიშვნელოვანი მიმართულება რომელიც გენდერის თემას ეხება ეს ძალიან საინტერესოა და მით უფრო როდესაც ჩვენ საზოგადოებაში მაინც ასე თქვათ ახალი დაწყებული არის ამ კუთხით მსჯელობა და სულ ახლა ხან თქვათ კანონი სხვადასხვა მოხლებში შევიდა კანონები გენდერული თანასწორობის და ძალადობის შესახებ აი ამ კუთხით კიდე კონკურსებსაც აცხადებთ. აა კი გენდერული დემოკრატია ასევე ჩვენთვის კლავ თანამედროვე დემოკრატიის შემადგენელი კომპონენტია, რადგან ეს გულისხმობს სწორედ ადამიანების სრულფასოვან მონაწილეობას საჯარო თუ კერძო სფეროში, ხო? შესაბამისად ამ თვალსაზრისით კლავ ასე თქვა თარგმანები და ასევე ორიგინალური ქართულად შექმნილი საგანმანათლებლო მასალები აა იქნება ჩვენი ინიციატივით ახლა უკვე გამოდის მაგალითად მეორე ტომი ასე თქვათ ისეთი სერიისა რომელსაც ჩვენ ცოტა პროვოკაციულადაც კი ვუწოდეთ ვისებ შინია ფემინიზმის საქართველოში და ამ კრებულში სწორედ ქართველი ავტორების მსჯელობები და ნაშრომები შედის იმის თაობაზე თუ რა სიტუაცია გენდერული და თანასწორობის და დემოკრატიის თვალსაზრისით. ასევე ამ თვალსაზრისით ვატარებთ მცირე კონკურსებს როგორც ფოტოგრაფებისთვის, ისე ისტორიკოსებისთვის ან ქალი აქტივისტებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ სწორედ თავიანთი ქალური ხედვით საზოგადოება შესთავაზონ ის საკითხები, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი და დააფიქსირონეს თქვათ წერილობით ხოთ ეს ეს სახით ან თუნდაც ფოტო გამოფენის სახით და რადგან გამოფენაზე მიდგა საქმე დღეს მნიშვნელოვანი დღე არის იხსნება გამოფენა რამდენიმე დღეს გასტანს ეს გამოფენა წერეთლის უნივერსიტეტში აი რატომ გადაწყვიტეთ რომ თბილისში და ერევანში იმართება და ქუთაისში ყოფილიყო 
Nimitul am cutai si asa vei nici nu l-am nici calacia. Să apucat ca ucat si se ajută. Ati cum unde sa cartelosit. Garda misa hai nici pe lis pons. Asa cum e altul si v-am bucur mea masram. Cine asa tucat cu axerti. Didi asa tucat. Mem cu dreoba. Rasa tucu ia hai nici pe lis germaneli. Erli sa da mocalacis. Da intelectualis mem cu dreoba. Romelit man dat o sa cartoloși. Is mogher se ne bat urger gahda sa cartoloși. Ata scra sa muzda cu sa muzda tormet slepși. Da, misi pirveli ve vizit isas. Dacă man gai cina, s-a cumpărat dididești, am pe ștavi, s-a mai gobrut re. Ești cu un zivitalet, cartul germanist e bim, mi se tiro gorci, o să ne liam așa, că lima galitate, buba arala șuli, nu dar caca baze, asta e pilosul posibil, că e margola șuli, da, asta e zura caca baze, da, scoam raval ninte, și s-a bami se te s-a da mie ne bim, mi-u hada de misaro, m-a se tucat. Gagani ar fi egrit, dar ar fi inisparat, dar ar fi omimim din areopda, a herhebne n-am inisparat din mirma, ar fi manetan urtier topas. Și să vă amintesc că în timpul celebrului Nișnul Lovani, Rom S. Mengui-Dreoba, Romelit, cartul germanist, a fost arhivat și tari dar cenili, m-am gândit că nu doar că a fost în Delia Mașukelis, dar a fost în Aisaheba, cartul germanul digitalul arhivșit, site-ul arhivici. Asta e vest, orat cu taișii, da, tpiliși, da, erevanșii, argot gina, s-a zogat doi biștiți. Tu mi-ai zis, ești gama pena, ide mi-ai mit o mare sa interesor, romi, schasu, suam să, hai nici pe ulis, aram hot, sam s-ar lomba, uați, au văzut romeli, uagre s-a nici nu lua nia. Da, mi-am gonia romi, asta e vest, orat cu taișii, sunt universitatii, stuis, gansa cu trebuit, germanistic, ismi martule biștiți, rogorți, profesuri, stuis, se student, e biștiți, se sprat, ahal impuls mi se smat. Asta e storul de acum, să zic că e un camuc etilia, isp asuhiske blobar, o mezim cerals, atisria, rogurt mukala, că este tana medroves. Da, și să mă amintesc, Hanis Böli, asta e aris, Chuani Pondis, Sahel Debis. Aftori, da, storul de acum, politicul a fost mai, să zic că e mito. Aigo, am Adamiani Saheli, Rom is Irost, Ored, is Adamiani, Romelit, Stukat, M. Hroboda, M. Hirebule, Bebis, Carcelebe, Srogorcari, M. Hotkat, Karemus, Datsua, Taik Ologia, Vitro, Utrit, Haramed, Magaltet, Samshido, Bumodraobas, Romelit, Meurem Sopliu, Mishem, Gom, Germania, și Zalem, Nishnolovani. Ce să vă amintesc? Memgonia Rom, Asta e tigamo pena, rogurt, ideea de a-l va avea profesorul sau student, e bistui si crebe sa interesa, probleme bistui sa-l ufualo, ca de germanul literaturii tari, da, interese vule, asta e stola de putai sa-l smocala ca e bistui sa-l, probleme bistui sa-l sa interesa, tu ra, procese bigaia ra, da sa-l de germania, da sa-l de germania, da Europa, meurem soplio, omis șemdec, da, rogor movida, ist oră de im hire bule pe bamte, romeni tu cât făcla o cam să alta o da hire bulia, evroca și ris paraglepsi, da romul să se reagura de cartul să cam tipos miel tu ischom, așa ris oră de și dobișa că tri romeni zile am nici nu l-au ani de Europa să oră de zilita de dimiti că am uit ceva rom să admirăm să plieu mișem de tu arciau tu de balc aneti someps da am jamad Ucraina s-a hotărât să îmi dinare oms eșirte, orice trăsăci europei teritoriale, dar zuri rom, om e bine să gândă. Este tema scot pe listă istorie mișnolovani. O să văd istorie mișnolovani. O să caut pe posada eclesii surtirt mi marteba. Pe listă tu ești romel tăvat, scot catolicul rojăși ca izarda, catolicul rțmenis germanul centrici călnici. Iacuși așlovas tăvrub de aici de văt. Deși să vă amintesc mici, scot damoc îndebule văda. Și rad zilean criticului damoc îndebule 
ღულებას თქვათ ეკლესიის და კლერიკალიზმის მიმართ დღემდე ძალიან აქტუალურია საქართველოსიც მათ შორის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური წარსულის გააზრება და ის საკითხები თუ რა მოიტანა მაგალითად 70-ათიან წლებში დასავლეთ გერმანიაში პოლიტიკური კულტურის რადიკალიზება, როცა თქვათ ტერორიზმიც კი გავრცელდა გარკვეული პოლიტიკური თქვათ მიზნების მისაღწევად. შესაბამისად სწორედ აი ჰუმანურობის საკითხი და ჰუმანიზმის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვათ უნივერსალური ღირებულება და თუ როგორ შეიძლება თქვათ წერალმა იბრძოლოს თქვათ ამ ღირებულების დასამკვიდრებლად სწორედ ამ გამოფენის დამთვალიერებლები ნახავენ იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ფოტოები მინდაგითხათ ეს არის ძალიან საინტერესოდ კომბინირებული ტექსტები დოკუმენტური მასალა რა თქმა უნდა ფოტოები ასე ძალიან საინტერესო კონცეფციით გამოფენილი და თქვათ მე უყვარ ნახე ფოტოები თუ როგორ არის თქვათ ეს გამოფენა განთავსებული სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძალიან კარგად ერწყმის სწორედ შენობის ფოიეს ასე რომ მართლა ძალიან დიდი სიამოვნებით გირჩევთ ყველას ამის ნახვას და გამოფენის შემდგომ გაიმართება უკვე საჯარო ლექცია რომელსაც მანანა პაიჭაძე წარუწყება ჰანი ბიოლი მწერალი და მოქალაქე ასე რომ ძალიან დიდი სიამოვნება ელით არა მხოლოდ სტუდენტებს რომლებიც წერეთლის უნივერსიტეტში სწავლობენ და სხვა უნივერსიტეტების კერძო უნივერსიტეტების სტუდენტებს არამედ ნებისმიერ იქ მოსულს და მე მე მინდა რომ აი ამ გამოფენამ ძალიან კარგად ჩაიაროს ქუთაიში მიიღონ მეტი ინფორმაცია და უფრო მეტად გაეცნონ არა მხოლოდ ჰაინრი ბიულის შესახებ როგორც მწერლისა და მოქალაქის და მოღვაწის ასევე ზოგადად ფონდის შესახებ თუ რატომ არის რატომ გადაწყდა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ქართველი ახალგაზრდობისთვის კიდევ ერთ რამეს დავამატეთ ისტორიად ქალბატონი მანა პაიჭაძე თუ გაცნობილი გერმანისტია და მას ასევე თავისი პროფესიული კავშირები აქვს ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ასევე ის გახლავთ სწორედ იმ ქართველი გერმანისტების მოსწავლე რომლებიც მეგობრობდნენ ჰაინრიხ ბელთან და თუ მას თავად აქვს ეს საარქივო მასალა დამუშავებული რომელიც მალე გამოქვეყნება ასევე საიუბილეო კრებულ ში რომელსაც ჩვენ გამოვცემთ ა სადაც შევა სწორედ ქალბატონი მანანას ლევან ბერძენიშვილის ლევან ცაგარელის და უკვე აქ გარდაცვლილი ნელი ამაშუკელის ესეები ჰაინრიხ ბელის ცხოვრების და მოღვაწეობის შესახებ და ასევე ძალიან საინტერესო თარგმანები რომელიც რეალურად პირველად ქვეყნდება პირველად ითარგმნა გერმანულიდან ქართულ ენაზე ძალიან დიდი მადლობა გავატონო ნინო უკვე 4 საათზე იხსნება დღეს ეს გამოფენა მე კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს და ყველა დაინტერესებულს მოუწოდებ რომ მოგზადნენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოიეში და ნახონის გამოფენა რომელიც 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება 2 დეკემბრის ჩათვლით და მიიღონ მეტი ინფორმაცია მე კი რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ნული ბიუროს დირექტორი კაბატონი ნინო ლეჟავა ეს რადიო ძველი ქალაქია ტალღაზე FM 17 და 9